ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാച്ചി എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് മുടിക്കൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എണ്ണ കാച്ചി എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു എണ്ണ കാച്ചി എടുത്ത് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാനും നരയൊക്കെ ഉണ്ടാവർക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുടിയൊക്കെ നിറക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം മുടി നരയൊക്കെ മാറി നല്ല മുടിയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എണ്ണ കാച്ചി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് ഞാൻ കാച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പില അതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നതാണ് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസി കുറച്ച് കീഴാർ നെല്ലി കീഴ അടിയിൽ നെല്ല് പോലെ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിളിർത്ത് പുതിയ മുടി കിളിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കീഴാർ നെല്ല് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി വേണം ചെറിയ ഉള്ളി അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ അറ്റത്ത് ആ മുള മുള്ളക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി തൊണ്ടൊന്നും കളയേണ്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരച്ച് അടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മൈലാഞ്ചിയില് മൈലാഞ്ചിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് കറുക്ക മുടി നന്നായിട്ട് കറുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് മൈലാഞ്ചിയിൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അരക്കണത് ചെറിയ ജാറിലിട്ടാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടാണ് അരക്കണത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് അരക്കാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറ്റാർവാഴുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും നല്ല നീരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ മിക്സ് ചെറിയ ചാൽ ഉപയോഗ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ വലിയ ചാൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചാൽ ഇട്ട് തന്നെ വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെയുണ്ടതാണ് വെള്ളം ചേർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ മതി അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ മുടിക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നല്ലെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആ പേസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കേടാവുകയേ ഇല്ല അത്രയും നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിലേക്ക് പിടിച്ചെല്ലാം അതിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവനും ആ എണ്ണയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ വഴറ്റി മുരീച്ചെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരീച്ച് കറുത്ത കളറിലായിരിക്കും ആ അത്ര ആവണ സമയം വരെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കിയാൽ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ എന്തൊക്കെ കൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണ പെട്ടി ഉറക്കം കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് ഈ കാച്ചി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർക്കാം പല പല സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കയ്യുണ്ണ്യം ഇടണത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം കിട്ടാൻ കുറവാണ് സാധാരണയായിട്ട് നേരത്തെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതായിരുന്നു കയ്യുണ്ണ്യം അത് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മുടി ഒ
നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് വെക്കണം തരതരിപ്പ് പോലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മൺതരികൾ പോലെ തരിതരിതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എണ്ണ നമുക്ക് ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇടക്കിടക്ക് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് വെക്കിയാൽ മതി എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോവും അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും അധികം കറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരുവിധം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണയിലിരുന്ന് ഒന്നും കൂടി കറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കറുത്ത് ഇരു ഭയങ്കരമായിട്ട് എണ്ണ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചട്ടി ഈ നമ്മൾ പാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് കറുത്ത് കാണാം നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല തരിതരിത്തായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോണ ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ല തരിത തരിതരിപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടി പൊടിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലാക്കി കിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി എനിക്ക് എണ്ണ കിട്ടി വലിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം പെരട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതൊരു കാ മണിക്കൂർ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി കുറേ സമയം വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം മുടി നല്ല സ്ട്രെങ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാം അത്രയും നല്ല